please be seated. The sitting is resumed, and I will now invite Mr. Reichler uh, to continue with his presentation. You have the floor, Mr. Reichler. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, I was about to begin the third and final part of my presentation, which addresses Venezuela's current reading of the Geneva Agreement. Their current reading is set out in three documents that Venezuela has submitted to the court. A letter from President Nicolas Maduro, dated 18 June 2018. The memorandum submitted on 28 November 2019, and the annex that accompanied that memorandum. Notably, Venezuela has not submitted any contemporaneous documents to the court and Although its written pleadings occasionally quote from purported archival documents, none are provided and no full or formal citations are given. In sum, Venezuela offers no evidence to support its assertions. There are only arguments, three of them to be exact, and they are all demonstrably wrong. The first argument, which is set out in President Maduro's letter at tab 11 of your folders is that the Geneva Agreement provides for the resolution of the controversy between the parties only by means of friendly negotiations. Venezuela reiterates its most strict adherence to what has been legally established for the solution of this controversy through the Geneva Accord, which binds the parties to reaching a practical and mutually satisfying agreement through friendly negotiations. Guyana, of course, welcomes President Maduro's commitment to the Geneva Agreement and his acknowledgement that it binds the parties. However, his understanding of the agreement appears to end at Article 3. As we have seen, the first three articles do indeed provide for friendly negotiations through the vehicle of a mixed commission, quote, with the task of seeking satisfactory solutions for the practical settlement of the controversy. But with respect, Venezuela's current reading of the agreement ends too soon. It's like they stopped reading the book of Genesis after the fifth day before the first humans were created. Maybe the planet would have been better off, but that is not where the story ends. Likewise, the Geneva Agreement does not end after Article 3. President Maduro's letter completely ignores Article 4. As we have seen, that article establishes the procedure for resolving the controversy if the friendly negotiations conducted by the Mixed Commission are unable to produce an agreement. Venezuela itself acknowledges this in its memorandum of 28 November 2019 at paragraph 22C, where it states without equivocation that the efforts of the mixed commission to seek satisfactory solutions for practical settlement of the controversy, if unsuccessful after four years, finally should end with the intervention of the UN Secretary General. Venezuela's second argument, apparently intended as a fallback in anticipated failure of its first one, is that Venezuela, in order to reach a settlement, did not rule out. On the contrary, it proposed as a last resort arbitration and judicial settlement if a practical settlement could not be reached within a mixed commission or other political means of settlement. In this, passion, in this passage, at paragraph 114 of its memorandum, Venezuela suggests that judicial settlement is only possible under the 1966 agreement as a last resort, which it goes on to define as after 
each of the other non-judicial means of settlement identified in Article 33 of the Charter has first been utilized. To this end, Venezuela complains at paragraph 46 that it was contrary to the letter and spirit of this agreement, and particularly of its Article 4.2, to bypass the political means mentioned in Article 33 of the United Nations Charter and directly, unilaterally impose what should be the last resort once the parties mutually agree on the failure of those means. According to Venezuela, at paragraph 71 of its memorandum, in reference to the means mentioned in Article 33, Article 4.2 refers to a successive experimentation of them indicative of a certain preferred sequence. No, Mr. President, it does not. There is nothing in Article 4.2 of the Geneva Agreement or in Article 33 of the Charter that requires the Secretary General to choose the means of settlement of the controversy in any particular order or to exhaust every one of the other means of settlement listed in Article 33 before he may choose adjudication by the court. To the contrary, the only limitations on the power of the Secretary General to decide on the means of settlement are, first, he must choose from among the means that are listed in Article 33, and second, if the means first chosen fail to resolve the controversy, he must choose another means from among those listed in Article 33 until the controversy is resolved or until all the means listed in Article 33 are exhausted. There is no requir requirement whatsoever in Article 4.2 or in Article 33 that he choose the means of settlement in any particular order. On Venezuela's approach, the Secretary General could only decide on settlement by the court after recourse to arbitration, which is absurd. Indeed, Venezuela even refutes its own argument. It acknowledges that the first means of settlement actually chosen by the Secretary General was good offices, and that this was consistent with Article 4.2. But then, at paragraph 78 of its memorandum, it characterizes good offices as, quote, covered by the generic reference to other means of choice, which are the last means listed in Article 33, not the first. So instead of choosing the means of settlement in succession, starting from the first one listed, the Secretary General began at the end of the list and Venezuela made no protest. It accepted that the choice of means was left entirely to the Secretary General's discretion, subject only to the requirement that the means chosen were among those enumerated in Article 33. He did not, therefore, choose adjudication prematurely as Venezuela erroneously contends. And this brings us to Venezuela's third and final argument. I alluded to this one previously. They suggest that even if the Secretary General was empowered to decide upon the ICJ as the means of settlement, and even if he could make this decision before exhausting the other means listed in Article 33 of the Charter, his decision was not binding upon the parties because it required their mutual consent before it could take effect. For Venezuela, absent the party's agreement, the Secretary General's decision, in their exact words, quote, can only be taken as a recommendation, close quote. Now, this is an entirely new reading of Article 4.2. As we have already seen, it is inconsistent with the text of that article, which refers explicitly to the Secretary General's choice of the means of settlement as a, quote, decision, not a mere recommendation. And Venezuela's current reading is also contrary to what its foreign minister in 1966 understood as the authority that the parties vested in the Secretary General under Article 4.2. That contemporaneous understanding can be found not only 
in the foreign minister's address to the National Congress, from which I quoted previously, but in Venezuela's own annex to its memorandum of 28 November 2019 on page 35 at tab 7. There is an unequivocal interpretation that the selection of the means of settlement will be made only by the Secretary General of the United Nations. Plainly, the foreign minister did not understand there to be a need for a special agreement by the parties following a decision by the Secretary General that the means of settlement of the controversy shall be the ICJ. It is not surprising then that Venezuela makes no reference to either the text of Article 4.2 or the contemporaneous statements of its foreign minister in support of its unsupportable argument that the only power the Secretary General was given was to make a mere recommendation and that any such proposal would be contingent on the party's subsequent approval. In the absence of any support for its argument, Venezuela attempts to manufacture some by attributing a false understanding of Article 4.2 to Foreign Minister Iribarren, one that he never uttered and is contrary to what he actually did say. Venezuela erroneously argues at paragraph 114 of its memorandum that the Venezuelan minister understood that arbitration or judicial settlement did not operate mechanically or unilaterally, but were subjected to an agreement negotiated by the parties, making equity a fundamental source of decision in accordance with an imperative of substantial judgment. Tellingly, there are no quotes around these words in Venezuela's memorandum, nor are there any citations nor do these words, or words to the same or similar effect, appear anywhere in the foreign minister's contemporaneous statements. Venezuela's argument is exactly the opposite of what the foreign minister did say, that, quote, the only person participating in the selection of the means of solution will be the secretary general of the United Nations. Mr. President, it is helpful that Venezuela has set out in detail its objections to the court's exercise of jurisdiction in this case, even if it did so in an untimely manner and without complying with the rules of court or the court's order of 19 June 2018. It remains, however, that by submitting those objections in written form in its letter of 18 June 2018, and more elaborately, in its memorandum and annex of 28 November 2019, Venezuela has provided the court with its arguments, and it has enabled Guyana to respond to them and demonstrate that none of these objections to jurisdiction has any merit whatsoever. In Guyana's submission, the court should therefore reject them and proceed to the merits of the case. Mr. President, members of the court, this concludes my presentation. I thank you for your kind courtesy and patient attention, and I ask that you call Professor Sands to the podium. I thank Mr. Reichler for his statement, and I now invite Professor Philip Sands to take the floor. You have the floor. Mr. President, members of the court, uh, it is a privilege to appear before you on behalf of the Cooperative Republic of Guyana, even if it is from Hampstead in London. In this speech, I will explain how the conditions established by the Geneva Con Agreement were fulfilled between the signing of the agreement in 1966 and the decision of the Secretary General of the United Nations some 52 years later, to choose this court as the next means of settling the controversy. The survey of events across more than half a century is fully set out 
in our written pleading, so I can be concise. I will make four points. First, all the conditions established by the Geneva Agreement have been properly implemented. Second, in accordance with those conditions, from 1983, the Secretary General of the United Nations was entrusted by the parties with responsibility to select the means of settlement of the controversy. Third, after more than 25 years of unsuccessful attempts to resolve the controversy through a good offices process, including a final year with a strengthened mandate of mediation, in 2018, the Secretary General selected the court as the means of settlement. The decision, his decision, was carefully considered, unimpeachable, lawful, and fully effective. Fourth, the Secretary General's decision was appropriate and inevitable. It was a recognition of the need to bring a fair and final end to a long-standing and destabilizing controversy. I begin with the implementation of the Geneva Agreement following its signature. In 1966, a mixed commission was established in accordance with Articles 1 and 2 of the agreement, as Mr. Reichler has explained. It comprised two representatives from each party, and its task was to seek, and I quote, satisfactory solutions for the practical settlement of the controversy, end of quote, arising from Venezuela's contention of nullity. The members of the commission were eminently qualified to perform that role. Guyana's representatives were the former Chief Justice of British Guyana, Sir Donald Jackson, and the Solicitor General of Guyana, Dr. Mohamed Shahabuddin, who of course later served as a judge at this court and then at the ICTY. Venezuela's two representatives were no less illustrious. Luis Loreto, who would serve as a Justice of the Supreme Court of Venezuela, and Dr. Gonzalo Garcia Bustios, who would become Venezuela's ambassador to Cuba and to the Organization of American States, and then Minister of the General Secretariat of the Presidency of Venezuela. Between 1966 and 1970, the Commission held 16 meetings, and the Commission has published biannual reports. Yet the work yielded no progress towards a practical solution. This was largely due to the party's inability to agree on the Commission's mandate. Guyana focused on Venezuela's contention of nullity of the arbitral award, whereas Venezuela addressed how much of Guyana's Essequibo territory should be relinquished to it or subjected to a program of what it called joint development. As Dr. Shahabuddin put it, the process failed because, in his words, of Venezuela's deliberate refusal to recognize the plain meaning of Article 1 of the Geneva Agreement. And this made it impossible to grapple with the main burden of the task entrusted to the mixed commission. Now, the Venezuelan commissioners fully understood what failure entailed. And in 1966, they explicitly acknowledged that if the commission was unable to resolve the controversy, then, and you'll find the words at tab 13 of your folders, and I quote, the juridical examination of the question would, if necessary, be proceeded with in time by some international tribunal in accordance with Article 4 of the Geneva Agreement, end of quote. The Commission's progress was further impeded by Venezuela's open hostility towards Guyana. In October 1966, for example, Venezuelan armed forces invaded and occupied Guyana's half of Ancoco Island, 
and they then constructed military installations and even an airfield. Guyana protested against this flagrant breach of its sovereignty. Within two years of the invasion of Ancoco Island, the president of Venezuela, Raul Leoni, issued a decree purporting to annex Guyana's territorial sea up to the mouth of the Essequibo River. Guyana again protested. To this day, still now, Ancoco Island remains under unlawful Venezuelan occupation, and Venezuela claims the maritime area off the coast of Guyana as its own. In 1970, with the failure of the Mixed Commission to reach agreement, Article 4, Paragraph 1 of the Geneva Agreement became applicable. You'll find it at tab 12. This required the governments of Guyana and Venezuela to, and I quote, without delay, choose one of the means of peaceful settlement provided in Article 33 of the Charter of the United Nations, end of quote. Guyana and Venezuela were not able to reach agreement. In view of the impasse, the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Dr. Eric Williams, moved to a moratorium on the dispute resolution process under Article 4 of the Geneva Agreement. Guyana welcomed the initiative, given Venezuela's escalating threats, which undermined Guyana's stability, development, and territorial integrity. On the 18th of June 1970, the parties concluded the Protocol of Port of Spain. Venezuela and Guyana agreed to suspend the operation of Article 4 for an initial term of 12 years. During that period, they agreed to, and I quote, explore all possibilities of better understanding between them and their peoples, end of quote. Four days after the protocol entered into force, Venezuela acknowledged the lack of any progress at the Mixed Commission and what it called the sad but unquestionable deterioration in relations between Venezuela and Guyana. An official Venezuelan memorandum described the protocol of Port of Spain as a happy outcome and a compromise that was closer to Venezuela's original proposal than that of Guyana. By Article 2 of the Protocol of Port of Spain, Guyana and Venezuela agreed to refrain from making assertions of sovereignty over the territory of the other while the protocol was in force. Nevertheless, in November 1981, Venezuela did reassert its claims to the Essequibo territory and sought to deter international investment in Guyana's Essequibo region. Following Venezuela's formal notice of termination, on June the 18th, 1982, the Protocol of Port of Spain expired. As Venezuela's foreign minister explained, this allowed, and I quote, the full reactivation of the procedures indicated in the Geneva Agreement, end of quote. So we move to Article 3 of the Protocol, which provided that upon its expiry, the functioning of Article 4 of the Geneva Agreement shall be resumed at the point at which it has been suspended. In mid-1982, Guyana and Venezuela were therefore once more required by Article 4.1 of the Geneva Agreement to choose one of the means of peaceful settlement provided in Article 33. The parties were not able to reach agreement. For its part, Guyana proposed judicial settlement, but Venezuela insisted on diplomatic negotiation. With no consensus, Article 4, Paragraph 2 required the parties to refer the decision as to the means of settlement to an appropriate international organ upon which they both agree. Guyana proposed three possible bodies as the appropriate international organ, the International Court of Justice, the UN General Assembly, or the UN Security Council. Venezuela rejected all three bodies. 
In September 1982, it explained, as you will see at tab 14, that Venezuela has become convinced that the most appropriate international organ to choose a means of settlement is the Secretary General of the United Nations, which organ accepted this responsibility and whose role has been expressly agreed upon by the parties in the text itself of the Geneva Agreement. One month later, Venezuela reiterated, as you will see at tab 15, that in order to comply with the provisions of Article 4, Paragraph 2 of the Geneva Agreement, Venezuela wishes to reaffirm its conviction that it would be most practical and appropriate to entrust the task of choosing the means of settlement directly to the Secretary General. Since it is evident that no agreement exists between the parties in respect of the choice of an international organ to fulfill the functions provided for it in Article 4, Paragraph 2, it is obvious that this function now becomes the responsibility of the Secretary General of the United Nations. And so, in the absence of agreement, Article 4, Paragraph 2 requires the parties to refer the decision to the Secretary General. And this was clearly understood by both parties. On 31st of March 1983, Secretary General Javier Perez de Cuellar, whose memory, Mr. President, you so graciously evoked, confirmed that both governments had asked him to act under Article 4, Paragraph 2, and that he would inform the parties on how he would discharge that responsibility. And so, in August 1983, the Secretary General, Mr. Perez de Cuellar, dispatched the Under-Secretary General for Special Political Affairs, Diego Cordoves, to visit the two countries. During the meetings, both parties reaffirmed their readiness to cooperate fully with the Secretary General in the discharge of his responsibility under the Geneva Agreement. They also provided a wide range of information, which was, and I quote, most carefully studied, end of quote, to ensure that the choice of the means of settlement will facilitate a definitive and durable resolution of the controversy. For five years, between 1984 and 1989, the parties engaged in regular meetings and discussions at the diplomatic and ministerial levels, as Mr. Cordoves assisted the Secretary General under Article 4, Paragraph 2. In early 1990, the Secretary General, Mr. Perez de Cuellar, decided that a good officer's process would be used as the first means of settlement to be conducted by his personal representative. Now, you will have noted that a good office's process is not explicitly listed in Article 33 of the United Nations Charter. Nevertheless, as Venezuela expressly acknowledges in its recent memorandum in respect of these proceedings, it does fall under the residual category of other peaceful means of dispute settlement. And thus, as Venezuela now recognizes, the Secretary General did not begin with the means in the order they are set out in Article 33, namely negotiation, inquiry, mediation, conciliation, etc., etc. Yet it is noteworthy that Venezuela did not object to the Secretary General's choice of good offices on that basis or indeed on any other basis. To the contrary, Venezuela welcomed the Secretary General's decision. So it is common ground that, in taking his decision, the Secretary General acted in full compliance with the powers and responsibility conferred upon him by the parties under Article 4, Paragraph 2 of the Geneva Agreement. Venezuela accepted the choice he took, including its reasons, its rationale, 
and its basis under the agreement. From 1990 onwards, successive Secretaries General appointed a series of distinguished personal representatives to conduct the good offices process. The first was Professor Sir Alistair McIntyre of Grenada, the former Secretary General of CARICOM, a renowned academic and statesman. He served until 1999, when he was succeeded by Oliver Jackman of Barbados, a distinguished jurist, diplomat, and a judge of the Inter-American Court of Human Rights, who served for eight years until his death in 2007. Professor Norman Jervin of Jamaica, the former Secretary General of the Association of Caribbean States, served as the third personal representative from 2010 until his death in 2014. Over 24 years, 24 years, from 1990 to 2014, the parties and successive personal representatives and secretaries general engaged in intensive efforts to reach a satisfactory resolution of the controversy through the good offices process. Those endeavours included annual meetings between the party's foreign ministers and the Secretary General himself. Throughout this entire period, Guyana and Venezuela repeatedly reaffirmed their commitment to the process mandated by the Geneva Agreement. In 1993, for example, the parties issued a joint statement, you'll see it at tab 16 of your folders, in which they reiterated their deep and unswerving commitment to the peaceful resolution of issues within the framework of the 1966 Geneva Agreement. In 1998, five years later, they issued a further joint statement. You will find it at tab 17 to express their appreciation for the efforts of the Secretary General's personal representative and to reaffirm their decision to continue to avail themselves of the good offices process in order to reach a final settlement as called for by the Geneva Agreement. Notwithstanding its repeated assertions of its commitment to a peaceful resolution, we're bound to say that the good offices process was unfortunately marred by armed military incursions from Venezuela into Guyanese territory on numerous occasions. This happened in 2007, in 2013, and in 2014. This resulted in the unlawful seizure and destruction of Guyanese property and the unlawful detention and abduction of Guyanese citizens. And again, Venezuela objected to investment and infrastructure projects in the Essequibo region, which of course undermined Guyana's development. By 2014, the parties were no closer to a resolution than they had been when the Secretary General was first entrusted with selecting the means of settlement some 31 years earlier. Five decades had now passed since the Geneva Agreement with no meaningful progress. In the face of such failure, and confronted by a renewed Venezuelan campaign of threats, Guyana concluded that there was no point in continuing the good office process. It proposed, reasonably, that the Secretary General should use other means of settlement as provided by Article 4, Paragraph 2 of the Geneva Agreement, with its renvoi to Article 33. And so, on December the 2nd, 2014, Guyana notified Venezuela of its proposal. Venezuela recognized that the controversy must be resolved in accordance with the Geneva Agreement. In September 2015, UN Secretary General Ban Ki-moon met with the President of Guyana and the President of Venezuela. He wrote to the parties to outline proposals for what he called the way forward. He explained that if a practical solution was not found 
before the end of his tenure, he intended to initiate the process to obtain a final and binding decision from the International Court of Justice. Until then, the Secretary General pledged he would do his utmost to assist the parties to reach an agreement through the ongoing good offices process. Following his announcement, the parties and the Secretary General's chef de cabinet met on several occasions. Regrettably, these were once more overshadowed by Venezuelan threats. In February 2016, for example, Venezuela's foreign minister reasserted rights over the Essequibo in a statement to the United Nations. In May of that year, Guyanese officials monitoring the Essequibo region of Guyana were shot at by Venezuelan armed forces. Multiple other military incursions into Guyana's territory were reported. You will find all of the evidence set out in full in the written pleading. And so, against a backdrop of escalating tensions, on December the 15th, 2016, Secretary General Ban Ki moon stated that it had proved impossible to bridge the differences between the parties. He announced what he called an extensive stock taking of the good offices process. It would continue, in his words, for one final year with a new personal representative and a strengthened mandate of mediation. Thereafter, and significantly, the Secretary General of the United Nations set out a clear condition to underpin a time-limited extension. And you will find his words at tab 18 of the judge's folder. He said, if by the end of 2017, the Secretary General concludes that significant progress has not been made toward arriving at a full agreement for the solution of the controversy, he will choose the International Court of Justice as the next means of settlement unless both parties jointly request that he refrain from doing so. Secretary General Ban Ki-moon added at the time that his successor, Mr. Antonio Guterres, had expressed his concurrence with the decision. It was apparent that the decision was taken on the basis of advice given by the United Nations legal advisor. In response, Venezuela expressed a preference for further negotiations. Nevertheless, it recognized that, you will find its words at tab 19, the Geneva Agreements grants to the Secretary General of the United Nations the power to choose the means of Pacific settlement of disputes within Article 33 of the United Nations Charter. For its part, Guyana, acting in accordance with the Geneva Agreement, complied with the Secretary General's decision and pledged to engage wholeheartedly, wholeheartedly in the final year of the good offices process with an enhanced mandate of mediation. And so we reach the final year of that process. On January the 1st, 2017, Antonio Guterres succeeded Ban Ki-moon as UN Secretary General. One month later, the new Secretary General appointed the distinguished Norwegian diplomat and jurist Dag Nylander as his personal representative. Detailed terms of reference were agreed, and he undertook to keep the Secretary General fully abreast of the good offices process. Numerous meetings and exchanges took place throughout the year of 2017. This included three rounds of intensive, multi-day, formal, bilateral, and confidential meetings in Green Tree, New York, attended by senior delegations, including the party's foreign ministers. Mr. President, I pause for a moment to indicate that we have noted what Venezuela asserts in its memorandum as regards Guyana's attitude and approach to the Green Tree meetings. That claim is neither accurate nor fair. But since it was agreed by all that what passed 
the Green Tree meetings would be kept strictly confidential. We have nothing further to add. What matters most, and this is a matter of public record, is the conclusion of the Secretary General. Despite a full year of intensive efforts, there was no discernible progress towards a resolution of the controversy arising from Venezuela's contention of nullity. And so, on January the 30th, 2018, consistent with what he had communicated to the parties on December the 15th, 2016, the Secretary General issued a public statement and sent letters to each of the parties. He announced that he had chosen the court as the next means of settlement. Despite the intensive efforts, the Secretary General had concluded, and the words are to be found at tab 20 of your folder, significant progress has not been made towards arriving at a full agreement for the solution of the controversy. Accordingly, the Secretary General has fulfilled the responsibility that has fallen within the framework set by his predecessor in December 2016 and has chosen the International Court of Justice as the means to be used for the solution of the controversy. End of quote. Mr. President, members of the court, the record is clear. More than 50 years have passed since the signing of the Geneva Agreement. Four years were fruitlessly spent before a mixed commission, from 1966 to 1970. Twelve years were then spent on an equally unavailing suspension of the Geneva Agreement from 1970 to 1982. Thirty-seven years ago this week, Guyana and Venezuela jointly entrusted the Secretary-General with exclusive, unfettered and irrevocable responsibility for selecting the means of settlement of the controversy. After six years of further discussion between the parties and the Secretary General's representative, the good offices process was established in 1990 with an enhanced mandate of mediation for the year 2017. That means of settlement ran its course for more than a quarter of a century. It has produced no progress whatsoever. Nothing. Rien. The existence, basis, validity, and nature of the Secretary General's right to select that process has never been called into doubt. To the contrary, Venezuela and Guyana have repeatedly and consistently reaffirmed the Secretary General's exclusive responsibility and right under the Geneva Agreement to select the means of settlement. Venezuela has never previously disputed the Secretary General's discretion to select the means of settlement from those listed in Article 33 of the United Nations Charter. The good offices bore no fruit. In 2018, the Secretary General concluded that significant progress had not been made towards resolving the controversy. We say that conclusion was reasonable and it was justified. In those circumstances, the Secretary General was plainly entitled, and indeed, we say, positively required by the words of Article 4, Paragraph 2 of the Geneva Agreement to, I quote, choose another of the means stipulated in Article 33 of the Charter of the United Nations, end of quote. Another in the singular. The Secretary General's choice of judicial resolution by the court was reasonable. It was based on legal advice, and it was and is lawful. The Secretary General simply could not be expected to go on forever and ever with a hopeless and useless exercise. He did not take an impermissible shortcut, as Venezuela puts it in its recent memorandum. Rather, after decades of futile negotiations and mediation, the Secretary-General concluded 
in the exercise of the responsibility, rights and discretion granted to him by the Geneva Agreement, that the next means of settlement shall be judicial resolution by an independent tribunal applying the rules of international law. The Secretary General proceeded with the utmost care and deliberation. He had a number of options available to him. He chose this court, the principal judicial organ of the United Nations. That was a first. It was a reasonable choice. It was a sensible choice. And it fell fully within the discretion conferred upon him by the parties under Article 4, Paragraph 2 of the Geneva Agreement. Mr. President, Guyana expresses the hope that the court will not undercut the Secretary General's careful and deliberative approach, one that was intended to assist in the process of bringing a long-standing dispute to an end. Guyana invites the court to give effect to the Secretary General's binding decision under the Geneva Agreement to confirm that the Secretary General acted lawfully and correctly. Guyana has full faith in the court, acting under Article 4 of the Geneva Agreement and applying established principles of international law to confirm that the Secretary General got it right. Mr. President, members of the court, I thank you for your very kind courtesy and patient attention and ask you to call on Professor Pelle to come to the podium to address in more detail the legal basis for the decision taken by the Secretary General, its lawfulness and its binding effect and the jurisdiction we okay. say this court plainly has. I thank Professor Sandis for his statement. And I now invite Professor Alan Pelle to take the floor. You have the floor. Thank you very much, Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, bon après-midi. Monsieur le Président, il est toujours un peu frustrant de, pré de plaider face à des fauteuils vides. Au moins, l'innovation électronique nous épargne cette frustration. Mais une autre la remplace, puisque nous sommes privés de la solennité et des pompes du grand hall de justice de l'air. L'affaire qui vous est soumise est à la fois de grande importance, c'est la stabilité des situations juridiques et, et territoriales qui est en cause, et fort simple, car les faits de la cause parlent d'eux-mêmes. Comme mes collègues et amis l'ont montré, il suffit en effet de lire le texte de l'article 4 de l'accord de Genève du 17 février 1966, qui est reproduit dans, à, à l'onglet 21 de vos dossiers, et de se référer aux travaux préparatoires et à ses suites, pour qu'il ne puisse faire aucun doute que vous avez compétence dans la présente espèce. Je peux donc moi aussi être relativement bref pour rappeler que la décision du secrétaire général des Nations unies euh, de renvoyer les parties devant la Cour afin de régler définitivement leurs différends est juridiquement obligatoire et que le Venezuela a pleinement consenti à ce qu'il en soit ainsi. Cela étant fait, je reviendrai encore plus brièvement euh, sur l'objet du litige qui vous est soumis. Monsieur le Président, dans la lettre qu'il vous a adressée le 18 juin 2018 et qui se trouve à l'onglet 23 des dossiers des juges, le président de la République bolivarienne du Venezuela conteste la compétence de la Cour au prétexte que son pays, euh, pardon, euh, au prétexte que son pays ne l'aurait pas accepté. À l'appui de cette prétention, il de, donne des explications qui peuvent sans doute se résumer ainsi. Premièrement, bien qu'il s'agisse d'un traité, l'accord de Genève de 1966 ne serait qu'un arrangement par lequel le Guyana et le Venezuela se seraient engagés uniquement à rechercher une solution amiable. Et deuxièmement, la décision du secrétaire général des Nations unies du 30 janvier 2018 ne constituerait 
qu'une recommandation faite au parti de saisir la CIJ, recommandation qui serait dénuée de toute valeur obligatoire. Dès lors, faute de consentement de la part du Venezuela, la Cour n'aurait pas compétence pour se prononcer sur la requête que le Guyana vous a soumise le 29 mars 2018. Ces explications passablement confuses ont été reprises dans le mémorandum que le défendeur a fait parvenir au greffier de la Cour le 28 novembre 2019. Elles y sont assorties de la conclusion suivante que je lis. À supposer même qu'il soit permis de porter devant une cour ou un tribunal, sur le fondement de l'accord de Genève, le différent ne pourra de toute façon être réglé dans le respect de cet accord que si l'on précise quel en est l'objet, quels sont les paramètres qu'il y a lieu de prendre en compte au-delà des simples règles du droit international. Ceci nécessiterait la conclusion d'un compromis fin de citation. Je ne pense pas qu'il soit utile de s'apesantir sur le principe du consentement des États à la compétence de la Cour. Le Guyana ne le conteste en aucune façon, évidemment. Il suffit de constater qu'en l'espèce, le consentement des deux parties résulte de la mise en œuvre des dispositions du fameux article 4, paragraphe 2 de l'accord de 1966, dont le Venezuela reconnaît le caractère obligatoire. Il résulte de cette disposition que, faute de règlement du différent eh, par un moyen choisi par les partis ou par un organisme international compétent, le secrétaire général a été chargé eh, par les partis de choisir, de choisir, pas de proposer, de choisir un autre des moyens stipulés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Il en résulte un engagement ferme de celle-ci, des partis, d'accepter ce choix. Le secrétaire général a choisi, cette décision s'impose au Venezuela et constitue en l'espèce le fondement de votre compétence. Monsieur le Président, l'article 4, paragraphe 2 de l'accord de 1966, constitue sans aucun doute un engagement, un engagement conditionnel, mais un engagement pris par les partis d'accepter la compétence de la Cour. On peut le relire rapidement. La première longue phrase de cette disposition ne prête pas à controverse. Le Venezuela ne conteste pas que les deux gouvernements ne sont pas parvenus à un accord sur le choix d'un moyen de règlement, pas davantage que pour s'en remettre à un organisme international compétent, autre que le secrétaire général des Nations Unies. Il n'est pas non plus contesté que celui-ci a choisi d'offrir d'abord ses bons offices au parti, puis en renforçant les pouvoirs de son représentant, de pratiquer une médiation. Quoi qu'il en soit, ces premières tentatives de règlement ont échoué, comme l'a montré à nouveau Philippe Sands il y a quelques instants. Conformément au texte de l'article 4, paragraphe 2, il appartenait dès lors au secrétaire général de choisir, choisir toujours, de choisir un autre des moyens stipulés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Le Venezuela admet que l'accord de 1966 est un accord juridiquement, c'est une citation, est un accord juridiquement contraignant et déposé valablement auprès des Nations unies qui régit sans équivoque le différent territorial entre le Guyana et le Venezuela. Une citation. En revanche, la partie vénézuélienne semble considérer que tous les moyens stipulés à l'article 33 de la charte doivent être épuisés successivement dans l'ordre de leur énumération, comme Paul Reitler l'a assez longuement expliqué. Cette interprétation n'est pas tenable, comme l'a démontré mon prédécesseur. Nul besoin donc de le répéter. Mais, Monsieur le Président, l'article 4 n'aurait aucun sens 
si les partis pouvaient récuser le choix par, effectué par le secrétaire général des Nations Unies. Cette interprétation qui découle du texte même de cette disposition est conforme aussi bien à l'objet qu'au but de l'accord de 1966 ou au contexte dans lequel se, se situe l'article 4. Le paragraphe premier prévoit également qu'en amont, les deux gouvernements doivent choisir sans retard un des moyens de règlement pacifique énoncé à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Un des moyens. Il s'agissait déjà d'un choix commun mais discrétionnaire, pouvant se porter indifféremment sur l'un et sur un seul des modes de règlement mentionnés dans la charte. Et pour parvenir à ce résultat, il serait absurde d'exclure le recours à l'arbitrage ou au règlement judiciaire qui sont assurément les moyens les plus efficaces et les plus sûrs pour aboutir à la solution définitive du différent. Et le fait que par le protocole de 1970, les deux parties soient convenues de suspendre ces délais ne change rien pour ce qui est de l'interprétation du traité de 1966. Celui-ci a été conçu en vue, en vue d'aboutir à un règlement final du différent. Le protocole n'a fait qu'en suspendre l'application. Ceci danse sur son interprétation, comme cela résulte clairement de son article 3, que vous trouverez à l'anglais 21 de vos dossiers, et au terme duquel, je le cite, « À la date à laquelle le présent protocole cessera d'être en vigueur, l'application de l'article 4 de l'accord de Genève sera reprise au point où elle aura été suspendue. » Fin de citation. Le Venezuela lui-même l'a du reste exprimant, expressément rappelé lorsqu'il a fait part en 1981 de son intention de ne pas renouveler le protocole. Et je le cite en anglais. The immediate consequence of the termination of the protocol of Port of Spain is the full reactivation, the full reactivation of the procedures indicated in the Geneva Agreement from 1966, end of quote. Alors qu'il ne conteste pas que l'accord de 1966 est obligatoire, le Venezuela prétend que les lettres du secrétaire général des Nations Unies euh, au chef d'État des deux parties en date du 30 janvier 2018 ne sont, ne sont pas constitutives d'une décision. Et le président Maduro d'affirmer dans la lettre du 18 juin 2018 que j'ai citée tout à l'heure, que la seule obligation à laquelle seraient tenues les partis est d'arriver à une solution pratique et mutuellement satisfaisante par le biais de négociations amicales. Une telle analyse fait fi aussi bien du texte que du contexte dans lequel les lettres du 30 janvier 2018 sont intervenues et elle revient à vider de toute substance à la fois l'accord de 1966 et la décision du secrétaire général de cette même année 2018. Je note d'ailleurs la contradiction flagrante qui existe entre cette affirmation qui reprend le mémorandum et qui est incompatible avec le texte de ces instruments, et une autre affirmation contenue également aussi bien dans la lettre du chef de l'État vénézuélien que dans le mémorandum, selon laquelle, je cite, « le seul objet et propos et effet juridique de la décision du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 30 janvier 2018 » conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord de Genève, est de choisir un mécanisme particulier de règlement des différents pour arriver à une solution amiable du différent. Et c'est très exactement ce qu'a fait le secrétaire général. L'exigence d'un nouvel accord des partis pour saisir la Cour aurait pour effet de soumettre cette saisine au bon vouloir d'une seule d'entre elles, qui pourrait ainsi empêcher indéfiniment le règlement du différent, qui est pourtant l'objet même de l'accord de 1966. Cette pétition de principe néglige en outre un important élément contractuel. 
Conformément au paragraphe premier de l'article 4, il est prévu que les deux gouvernements choisiront, shall choose, choisiront sans retard un des moyens de règlement pacifique énoncé à l'article 33. Et au terme du début du paragraphe 2, ils doivent parvenir à un accord sur le choix de l'un de ces moyens. Ils sont ensuite invités à se mettre d'accord et à s'entendre sur le choix d'un organisme international compétent. Dans toutes ces hypothèses, c'est au parti, au parti qu'il appartient de choisir par accord un mode de règlement et de s'entendre sur ce point. Mais rien de tel si elles n'y parviennent pas. Dans ce cas, les deux gouvernements s'en remettront pour ce choix, s'en remettront pour ce choix au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est encore plus net en anglais. They shall, they shall refer the decision, la décision. They shall refer the decision to the secretary general. Jusque-là, on recherche l'accord des partis. Et si les moyens ainsi choisis ne mène pas à une solution du différent, le secrétaire général shall choose, le secrétaire général choisira un autre des moyens stipulés à l'article 33. Ici, par contraste, il n'est plus question d'accord des partis, le secrétaire général doit choisir et choisir seul, le sens du mot est clair, comme le confirme le contexte très clair, choisir, c'est déclarer, décider pas. Choisir, c'est décider. Dans sa lettre du 18 juin 2018, le président de la République bolivarienne du Venezuela a souligné que son pays n'a jamais accepté la juridiction de, ce, une citation, la juridiction de cette honorable Cour internationale de justice pour des raisons de tradition historique et d'institution fondamentale. » Comme le montre la liste figurant à l'onglet de vos dossiers, le Venezuela est parti à au moins 15 conventions internationales en vigueur comportant des clauses de juridiction obligatoire de la CIJ auxquelles il n'a fait aucune réserve. Il est également lié par deux, deux traités bilatéraux prévoyant la compétence de la Cour, conclue il est vrai, du temps de la Cour permanente, mais toujours en vigueur. Ceci donne à penser que la tradition historique de refus de la compétence obligatoire des juridictions internationales et les institutions fondamentales dont se prévaut le Venezuela ne sont pas très fermement établi. Je relève également en passant que, contrairement à ce qu'allègue le président Maduro, toujours dans sa lettre du 18 juin 2018, le titre du traité de 1966 ne se réfère pas à la conclusion d'une solution amiable, un arreglo amistosamente. En anglais comme en espagnol, il s'agit d'un accord tendant à régler, sans autre précision, accord tendant à régler le différent entre le Venezuela et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relatif à la frontière entre le Venezuela, le Venezuela pardon, et la Guyane britannique. En anglais, « agreement to resolve, to resolve the controversy ». En espagnol, « acuerdo » Para resolver la controversia. Tout ceci sans autre précision, ni condition ou critère particulier. Au demeurant, le recours à un règlement judiciaire des différents juridiques, particulièrement le renvoi à la Cour internationale de justice, ne devrait pas être considéré comme un acte d'inimitié entre États, comme cela résulte de la déclaration de Manille. Les partis à l'accord de Genève de 1966 ne l'ont pas considéré comme tel. L'article 4 de euh, cet instrument se réfère à deux reprises aux moyens de règlement pacifique des différents énoncés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies, dont l'énumération inclut le règlement judiciaire. En constatant, 
qu'aucun progrès significatif n'avait été réalisé en vue d'un accord complet sur le règlement des différends et en retenant la Cour internationale de justice comme moyen d'atteindre cet objectif, le secrétaire général s'est pleinement acquitté de son rôle, du rôle pardon, que lui confie l'article 4, eh, paragraphe 2 de l'accord de 66, et sa décision ouvre au parti la possibilité de saisir la Cour et constitue le fondement de sa compétence dans la présente affaire. Monsieur le Président, le mémorandum ajoute à ce qui figure dans la lettre du président Maduro un autre argument un peu plus sophistiqué, mais guère plus convaincant. Je cite. « Choisir le moyen de règlement que les parties devront expérimenter ne suffit pas en soi pour donner compétence à une juridiction, en l'occurrence la Cour, en l'absence de consentement et peut encore moins rappeler et remplacer ce consentement. Donner raison au Guyana, toujours le Venezuela qui parle, donner raison au Guyana reviendrait à dire que le secrétaire général de l'ONU pourrait recourir à n'importe quelle juridiction et que son choix suffirait pour que celle-ci devienne compétente, quelles que soient les règles régissant sa compétence. Cela ne peut évidemment pas être juste. Fin de citation. Chacun le sait, Monsieur le Président, la Cour exerçant une juridiction internationale n'est pas tenue d'attacher aux considérations, à des considérations de forme la même importance qu'elle pourrait avoir dans le droit interne. Cette constatation vaut tout particulièrement lorsqu'il s'agit de l'expression du consentement étatique à votre juridiction. Dès son premier arrêt, rendu le 25 mars 1948 dans l'affaire du détroit de Corfou, la Cour a fermement considéré que ni le statut ni le règlement n'exigent que ce consentement s'exprime sous une forme déterminée et au contraire, je cite à nouveau, que rien ne s'oppose à ce que l'acceptation de la juridiction se fasse par deux actes séparés et successifs et la Cour ne s'est jamais départie de cette jurisprudence. Conformément au dictum de la CPJ dans l'affaire des droits des minorités en Haute-Silésie, l'acceptation par un État de la juridiction de la Cour dans un cas particulier n'est pas, selon le statut, soumise à l'observation de certaines formes, comme par exemple l'établissement d'un compromis formel préalable. Fin de cette citation. Cela importe l'intention de l'État de conférer compétence à la Cour. Et en la présente espèce, l'attitude de l'État défendeur, telle qu'elle s'est manifestée par l'adoption de l'accord de 1966, doit sans aucun doute être regardée comme une manifestation non équivoque de la volonté de cet État, en l'occurrence le Venezuela, d'accepter de manière volontaire, indiscutable, la compétence de la Cour. Certes, comme je l'ai dit, l'article 4 ne suffit pas à entraîner cette compétence. Celle-ci n'est établie que parce que le secrétaire général, à part sa décision longuement mûrie du 30 janvier 2018, choisit le forum de la Cour d'Océan en vue du règlement des différends, conformément à la mission que les, dont les partis l'avaient investi par l'accord de Genève. La combinaison de ces deux instruments et le second réalisant la condition volontaire imposée par le premier, la combinaison de ces deux instruments ainsi conçus constitue le ferme fondement de votre compétence dès lors que votre haute juridiction a été saisie par l'une des parties. À cet égard, l'affaire de l'interprétation de l'accord gréco-turc du 1er décembre 1926 évoquée dans notre mémoire n'est pas sans intérêt cette affaire, d'une part, illustre, euh, illustre la possibilité pour les États de s'accorder pour confier à un tiers la responsabilité de choisir les modalités de règlement du différent des opposants. Et d'autre part, cette affaire euh, établit que le choix opéré par le tiers investi de cette responsabilité est obligatoire pour les parties. Le rejet par le Venezuela 
de la compétence de la Cour contraste de matière frappante avec la position qui était la sienne lors de la conclusion de l'accord de 66. Comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Akaban, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Ignacio Iribaren Borges, a expliqué lorsqu'il a présenté cet instrument en vue de sa ratification par le Congrès vénézuélien que lors de la conférence de Genève, le Venezuela avait insisté pour inclure le recours à la CIJ parmi les modes de règlement envisagés, mais que la Grande-Bretagne et le Guyana, alors britannique, s'étaient opposés à ce qu'il en soit fait une mention expresse. C'était une citation et je la rappelle. Dans ce même discours au Congrès, le ministre a également souligné que durant les négociations, le Venezuela avait écarté la proposition britannique de donner à l'Assemblée générale un rôle dans le choix de la procédure de règlement et insister pour que ce choix relève de la compétence exclusive du secrétaire général. Ces positions ont été réitérées par le Venezuela lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du protocole de Port of Spain de 1970 qui suspendait l'application de l'accord de 1966. En particulier, M. Ribaren Borges déclara à cette occasion, je le cite, ça n'existe qu'en anglais, « Since it is evident that no agreement exists between the parties in respect of the choice of an international organ to fulfill the functions provided for, uh, for it, sorry, provided for it in Article 4.2, it is obvious that this function now becomes the responsibility of the Secretary General. Même conviction, d'ailleurs, de la part des secrétaires généraux des Nations Unies successifs qui ont eu à connaître de l'affaire, qu'il s'agisse de Yutant, de Javier Pérez de Quala, de M. Ban Ki-moon, ou de M. Antonio Guterres. Faisant mine de, ré, de résumer la position du, euh, du Guyana, le président du Venezuela écrit dans sa lettre du 18 juin 2018, que je cite, « Les allégations du Guyana reposent sur de, deux éléments concomitants, petit a, un consentement présumé accordé par le Venezuela » à la juridiction de cette honorable cour, prétendument enregistrée dans l'accord de Genève, et petit b, la décision du secrétaire général des Nations Unies de proposer la Cour internationale de justice. À quelques mots près, cela reflète effectivement notre thèse, mais ces mots sont d'une importance capitale. D'une part, le consentement du Venezuela n'a pas été présumé accordé à la compétence de la Cour. Il y a été donné et est effectivement enregistré dans l'accord de Genève. D'autre part, le secrétaire général n'a pas proposé la Cour internationale de justice. Il l'a choisi. Il a décidé, conformément à la mission qui lui avait été confiée d'accord parti, que votre haute juridiction constituait le forum approprié pour régler complètement et définitivement le différent opposant le Guyana et le Venezuela suite à la remise en cause par celui-ci de la validité de la sentence de 1899. Excusez-moi. Mesdames et messieurs les juges, il ne fait assurément aucun doute que vous avez compétence pour vous prononcer sur la requête dont le Guyana vous a saisi. À titre de codici, je souhaite cependant, avec votre permission, Monsieur le Président, je serai très bref, ajouter quelques remarques sur l'objet de ce différent. Je le fais par précaution pour marquer l'importance que le Guyana attache à un règlement non seulement définitif, mais aussi complet de l'ensemble du litige engendré par la remise en cause par le Venezuela de la sentence de 1899. À cet égard, la position vénézuélienne est pour le moins passablement ambiguë. Alors que, comme le précise l'article 1er de l'accord de Genève, le différent trouve son origine dans, je cite, « la position du Venezuela qui soutient que la sentence arbitrale de 1899 
relative à la frontière entre le, la Guyane britannique et le Venezuela est nulle et non avenue. Le Venezuela affirme maintenant que, je cite, je n'ai pas de texte français, donc en anglais, que, je cite, « The validity or nullity of the award is not the core of the dispute. The real dispute, namely the Uh, being namely, sorry, the real dispute being namely the territorial dispute, not the validity or nullity of the 1899 award. En outre, cette affirmation contredit complètement l'interprétation qu'avait donnée le ministre vénézuélien des Affaires étrangères euh, en, en 1966, selon laquelle, et je le cite toujours en anglais, in accordance with Article 4 of the 1966 agreement, the so-called award of 1899 must be reviewed through arbitration or the judicial appeal. En effet, si l'article 1er identifie le différent comme étant survenu du fait de la position du Venezuela qui soutient que la sentence arbitrale de 1899 relative à la frontière entre la Guyane et le Britannique et le Venezuela, est nulle et non avenue. On voit mal comment on pourrait soutenir maintenant que la sentence ne fait pas partie du différent comme s'y obstine le Venezuela, comme s'y obstine nouvellement le Venezuela. Ce différent est présenté par l'accord de 1966 comme résultant de la remise en cause de la sentence arbitrale de 1899 qui délimitait la frontière entre le Venezuela et la colonie de la Guyane britannique. Il s'agit donc bien d'un différent territorial, ce qui implique, mesdames et messieurs de la Cour, que vous définissiez définitivement la frontière entre les deux pays. Mais ce qui implique aussi, nécessairement, que vous décidiez à titre liminaire si la sentence est valide ou non. Si elle l'est, je crois fermement le Guyana, la frontière est ce qu'elle décrit. Si elle ne l'était pas, il vous appartiendrait de la déterminer des nouveaux. Mais nous pensons que ce ne sera pas le cas, car la validité de la sentence ne fait, guère, ne fait aucun doute. De toute manière, cette question est sans incidence sur votre compétence qui seule nous intéresse ici. Cela étant, il ne semble pas que les parties soient en réel désaccord sur la portée de leur différent, elles le considèrent toutes deux comme territorial, étant entendu que son règlement passe inévitablement par une décision portant sur la validité de la sentence de 1899, avec toutes les conséquences en résultat. De façon tout à fait explicite, la déclaration ministérielle vénézuélienne de 1981 au sujet de la terminaison du protocole de 1970 qui suspendait l'accord de 1966 et qui figure dans vos dossiers à l'onglet 22, cette déclaration vénézuélienne montre clairement que dans l'esprit du Venezuela, il ne faisait aucun doute que le différent concernait à la fois la validité de la sentence de 1899 et l'ensemble des conséquences lié à cette contestation. Je cite la déclaration vénézuélienne. « The Geneva Agreement imposes a duty on the concerned parties to seek satisfactory solutions for the practical settlement of the issue. This is why Venezuela, from the beginning, has been willing to consider all the problems, all the problems uh, related to this matter, whether marine, political, cultural, economic, or social, and not to restrict it to just the examination of the nullity of the inexistent award of 1899. Les parties n'ayant pu résoudre le différent ainsi défini par la négociation, en dépit des bons offices, puis de la médiation du secrétaire général des Nations Unies, il appartient maintenant à la Cour de Séan de se prononcer sur la validité de la sentence et sur l'ensemble des questions résultant de la remise en cause de cette sentence par le Venezuela. Ce n'est qu'ainsi qu'elle réglera 
définitivement et complètement le différent qui lui est soumis. Cette position est conforme à la lettre et à l'esprit de l'accord de Genève, dont le préambule vise, je le cite, je le cite tout différent, euh, en suspens entre le Royaume-Uni et la Guyane britannique. Il s'agit de, je cite encore, « rechercher des solutions satisfaisantes, des solutions au pluriel et non pas une solution », des solutions, donc, pour le règlement pratique du différent survenu entre le Venezuela et le Royaume-Uni, du fait de la position du Venezuela, qui soutient que la sentence arbitrale de 1899 relative à la frontière entre la Guyane britannique et le Venezuela est nulle et non avenue, pas le différent relatif à la validité de la sentence, pas le différent relatif à la délimitation de la euh, frontière, mais celui plus vaste et qui les englobe, qui est survenu du fait de la position du Venezuela, remettant en cause la validité de la sentence. L'objectif est de parvenir à un accord complet sur la solution de ce différent en répondant à toutes les questions en suspens, comme le spécifie l'article 4. Ceci est évidemment conforme à la mission de la Cour dont, euh, qui est de régler euh, les différents qui lui sont soumis conformément au droit international et il lui appartient de les régler complètement. Elle ne peut pas le faire sans se prononcer à titre liminaire sur la validité de la sentence. Il en résulte aussi que les réticences qu'il vous est arrivé de manifester dans le passé à l'égard de requêtes portant simultanément sur des délimitations frontalières et des questions de responsabilité n'ont pas lieu d'être en la présente occurrence. C'est bien indifférent, global, résultant de la contestation d'une sentence arbitrale rendue il y a plus de 120 ans qu'il vous, euh, qu vous est demandé de régler dans sa totalité. Monsieur le Président, nous nous sommes efforcés d'informer la Cour de tous les moyens de fait et de droit sur lesquels les partis se fondent en ce qui concerne sa compétence, conformément aux instructions qui ont été adressées aux deux États par l'ordonnance du 19 juin 2018. Dans toute la mesure du possible, nous avons tenu compte des arguments que le Venezuela a formulés ça et là, et en dehors de votre prétoire, tout en regrettant sa présence, ou plutôt son absence fantomatique. Même virtuelle, cette présence eût été très bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre attention et en l'absence de la partie vénézuélienne, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir appeler à cette barre virtuelle Sir Srida Trumbull, co-agent de la République du Guyana pour la lecture de nos conclusions finales. Thank you very much. Je remercie le professeur Pelé and I now invite the co-agent of Guyana, His Excellence Sir Shiridas Ramphal, to read the submissions of the government of Guyana. Mr. President, Mr. President, eminent judges of the court, I will now close Guyana's oral pleadings by reading the final submissions. Guyana respectfully requests the court, one, to find that it has jurisdiction to hear the claims presented by Guyana, and that these claims are admissible. And two, to proceed to the merits of the case. It remains only for me, on behalf of Guyana, to thank you, Mr. President and judges, for your patient hearing of our submissions in the novel conditions of our virtual hearing. And I end where I began, repeating Guyana's gratitude to the court for your dauntless embrace of new technologies to render justice 
on the law. I take this opportunity to thank as well the registrar and his entire staff, the outstanding interpreters, and especially the technical personnel who quite literally made this hearing possible. Mr. President, history will commend the International Court of Justice of 2020 for your resolution in discharge of your high functions of, as principal judicial organ of the United Nations. It is an honor to be associated with this historic occasion. Thank you, Mr. President. I thank the co-agent of Guyana. The court takes note of the final submissions which you have just read on behalf of your government. Before the end of this sitting, I would like to give the floor to Judge Benuna, who wishes to put a question to Guyana. Monsieur le Juge Benuna, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question, comme vous venez de le dire, s'adresse à la délégation de la Guyane. Elle est ainsi formulée. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'accord de Genève du 17 février 1966 se conclut par une alternative selon laquelle, soit que la controverse a été résolue, soit que tous les moyens de règlement pacifique prévus à l'article 33 de la Charte des Nations Unies ont été épuisés. Ma question est la suivante. Est-il possible de concevoir une situation où tous les moyens de règlement pacifique ont été épuisés sans que la controverse n'ait été résolue. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank uh, Judge Benuna. Uh, the written text of this question will be communicated to Guyana as soon as possible. Guyana is invited to provide its written reply to the question no later than Monday, 6 July, at 6 p.m. This brings the present sitting to an end. I would like to thank the agent and co-agent, counsel and advocates of Guyana for their statements. In accordance with the usual practice, I shall request the agent and co-agent of Guyana to remain at the court's disposal to provide any additional information the court may require. With this proviso, I declare closed the oral proceedings on the question of the court's jurisdiction in the case concerning the arbitral award of 3 October 1899, Guyana versus Venezuela. The court will now retire for deliberation. The parties will be advised in due course as to the date on which the court will deliver its judgment. Since the court has no other business before it today, the sitting is declared closed.